Оңтүстік Корея қазақ елмен күлді қайта өңдеу технологиясы мен бөлсуге дайын. Таңғы самал елі жылу электр станцияларындағы қалдықтарды іске жаратат. Күлді қайта өңдеу технологиясын қазақстандық дипломаттар мен бірге сеулдегі тілшіміз Владислав Цойда көріп қайтты. Көмірдің қалдығы көлмен тозаң, Оңтүстік Кореяда экологияға зиян келтірмейді. Шаңында бұл ел бетон мен цементке қосады, ал бұлтыр күлді қайта өңдеу технологиясын ойлап тапқан. Күлден біз темір раксидінің жеті пайызын, қайтадан пайдалануға болатын өртенбеген көміртегінің жерма үш пайызын және силикалиттің жетпіз пайызын аламыз. Осы технологияны іске асыру үшін ғалымдар төрт жыл бой тер төгіп ғылми зерте ұжымыстарын жүргізді. Тағы бір жыл жабдықты орнатуға қажет болды. Зауыт тек бұлтырғана іске қосылды. Көмірдің көлін қайта өнде үшін сағатына тоғыз тонна су қажет. Сүзгіле өден кейін өртенбеген көміртегі шығат. Ал магнитті екшегіш темір аксиді мен силикалитті бөліп алуға мүмкіндік берет. Силикалиттен жасалатын талшық, кеме жасау, құбырларды жылу мен қаптау және қабырғаларды жылу төшін пайдаланылады. Ал мұна өнім осы зауытта ем бағалы. Көмір күлден мұнандай жылу оқшалайтын затты шығаруға болады. Ол 800 градус ұстық қашыдамды және жанбайт. Ендеше үскесет. Оңтүстік Кореяда жыл сайын көмірдің 8 миллионнан астам көле жиналады. Оның 6 жары миллион тонна шаң тозаңы қайта өнделеді. Қалған 2 миллион тонна күл полигондарға көмілетін. Енді бұл мәселе де оңынан шешілді. Біз осы технологиямызды Қазақстанмен бөлісуге дайымбыз. Өйткені сіздерде көмір жағатын жылы ұстанциялар көп. Көмірдің қалдықтары қайта өңделмейді. Технологиямыз экологиялық зиянды азайтады, әрі тиімді. Ал зауытта шығарлатын жылы оқшалайтын затты, қысы қатты өңірлерде құбырларды қымтауға пайдалануға болады. Жалпы бізді осы технология осы бағыттағы оңтүс кореялықтарының тәжірбесі қызықтырады. Өйткені көптеген экологиялық мәселелер чешуге болады. Қазақстанда бірнеше миллиард тонна өнер қасып қалдықтары жиналған. Оларды қайта өңдіп, пайдалануымыз керек. Оңтүстік кореялық инженерлер еліміздегі жылу станцияларының жанына өз құрылғыларын орнатуға және жергілікті мамандарды оқытуға дайын. Корей ғалымдарының есебі бойынша Қазақстанда бұл технологияны іске асыруға қажетті қалдықтар қоры бірнеше ғасырға жетеді. Владислав Цой, Лисан Хён, Хабар 24, Оңтүстік Корея.